Elisabeth II, un an après sa mort, Sarah Ferguson lui rend un tendre hommage en compagnie de ses corgis. À l'occasion du premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II, Sarah Ferguson a rendu un joli et rendre hommage à la défunte souveraine. Sur son compte Twitter, l'ex-épouse du prince Andrew a posté une adorable photo d'elle et des corgis de la reine, Sandy et Mick. Il y a tout juste un an, la reine Elisabeth II rendait son dernier souffle à l'âge de 96 ans. La célèbre monarque, qui a marqué les esprits et est l'histoire durant ses 70 années de règne, reste encore dans les mémoires de tous. A l'occasion de cet anniversaire si spécial pour les Britanniques, la famille royale n'a pas prévu de commémorations officielles. Mais, bien qu'il n'y ait pas eu de grande cérémonie, plusieurs membres du clan Windsor ont, en revanche, rendu discrètement hommage à la défunte souveraine. A commencer par Sarah Ferguson, son ex-belle-fille. Pour ce faire, Sarah Ferguson a décidé de s'accompagner de deux êtres qui étaient chers au cœur de la reine Elisabeth II, ses deux corgis, nommés Sandy et Mui, qu'elle avait adoptés pendant le confinement pour l'aider à traverser la difficile période d'isolement. La maman des princesses Béatrice et Eugénie a en effet dévoilé, sur ses comptes Instagram et Twitter, une adorable photo d'elle, agenouillée dans l'herbe et affichant un large sourire, entourée des deux boules de poils. Alors que nous pleurons encore, un an après, nous célébrons également les moments merveilleux que nous avons partagés avec feu sa majesté la reine. Elle m'a confié la garde de ses corgis Sandy et Mui et Jai le plaisir de dire qu'ils se portent bien, a-t-elle écrit avec tendresse. Les Corgis de la Reine adoptés par le Prince Andrew et Sarah Ferguson Après le décès de la mère de Charles III, Sandy et Mui ont été confiés au Prince Andrew et à son ex-épouse, qui entretiennent toujours de bonnes relations malgré leur divorce, prononcé en 1996. Si les deux chiens ont vécu aux côtés de la reine Elisabeth II, au château de Windsor, jusqu'à sa mort, ils ont donc ensuite été accueillis par l'ancien couple à Royal Lodge, sur le domaine de Windsor. Ils résideraient désormais à Frogmore House, l'ancienne demeure du prince Harry et de Meghan Markle, où vivent le duc des York et Sarah Ferguson depuis que le roi a demandé le départ officiel du duc et de la duchesse de Sussex.